হ্যালো তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ হ্যালো সাউন্ড শোনা যাচ্ছে কিনা সো যদি আমার কথা শুনতে পাও তাহলে কমেন্ট করে জানাও যে হ্যাঁ আমার সাউন্ড আমার কথার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে সাউন্ড শোনা যাচ্ছে সেটা কমেন্টের মাধ্যমে জানাও আচ্ছা আমরা আমাদের আলোচনায় চলে যাচ্ছি তো আমরা চ্যাপ্টার ফোন নিয়ে যে কয়েকদিন আলোচনা করছি আসলে তো প্রায় প্রত্যেকটা আলোচনা স্পেশাল চ্যাপ্টার ফোন নিয়ে ছিল আর আমি ঢাকা কলেজের কয়েকটা ক্লাস তোমাদের গ্রুপে শেয়ার করি তো ওখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ওনারাও চ্যাপ্টার ফোরের উপরেই ক্লাস নিচ্ছেন তা এখন আজকে আমরা চেষ্টা করব যে চ্যাপ্টার ফোরে একটা থরোলি ক্লাস নেওয়ার জন্য যাতে ওভারঅল একটা আইডিয়া আজকের ক্লাসের মাধ্যমে আসে এবং এই ক্লাসের জন্য আমরা প্রয়োজনে বই বা সরাসরি ওয়েব কন্টেন্ট আমরা ইউজ করব যদি প্রয়োজন হয় আর কি তো হয়তো আজকে আমার লাইফ লাইভে আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে তোমরা অনেকেই অনলাইনে নাই তো পরবর্তীতেও তোমরা চাইলে এই ভিডিওতে গিয়ে কমেন্ট করতে পারবা যে কোনো অংশ যদি সমস্যা থাকে আর কি তো আমরা আমাদের আলোচনায় চলে যাই তো আলোচনা যাওয়ার আগে একটু শেষ একটা জিনিস একটু টাচ দিয়ে নিয়ে রাখি যে যেহেতু এস এস সি এক্সাম টোয়েন্টি টোয়েন্টি এর রেজাল্ট সামনে আসন্ন তো এই রিলেটেড একটা আপডেট হচ্ছে যে কিছু কাজ বা কিছু আপডেটের প্রেক্ষিতে আমরা ভাবছিলাম যে মার্চের যে সরি মেয়ের প্রথম সপ্তাহে যে রেজাল্ট দেওয়ার কথা সেটা হয়তো হবে কিন্তু করোনা পরিস্থিতির কারণে ও বিভিন্ন বোর্ড বিভিন্ন রকম অবস্থানে আছে কেউ কেউ রেজাল্ট প্রায় রেডি বাট অনেকের হচ্ছে অনেক এক্সামিনারের রেজাল্ট হাতে এসে পৌঁছায় নাই এই কারণে রেজাল্ট মানে ডিক্লারেশনের যে সময় তার চেয়ে বেশি সময় নিতে পারে রেজাল্ট সময় মতো না পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তো যাই হোক ওইটা হচ্ছে এসএসসি স্টুডেন্টদের আপডেট তো আমরা হচ্ছে আমাদের এইচ টি এম এল যে চ্যাপ্টার যে ওয়েব ডিজাইন এবং এইচ টি এম এল তো ওখানে আমরা চলে যাই মেইন বই এর আলোচনায় আমরা যদি যাই আমরা আসলে ক্লাসে বিভিন্ন সময় যে প্রিলিমিনারি ডিসকাশন যদি সেগুলো একটু থরলেই যাই যে এই এই চ্যাপ্টারটাতে কোন কোন টপিক বেশি ইম্পর্টেন্ট এক নাগারে যদি আমরা টাচ করে যাই ব্যাপারগুলো আমরা শুরু থেকে যেমন টপিক যেমন আমাদের হচ্ছে যে ধরনের সৃজনশীল কোয়েশ্চেন আসে যে এক দুই তিন চার যে ক খ ঘ ঘ এই চারটা কোয়েশ্চেন হয় এর মধ্যে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন থাকে এক দুই তিন চার এইভাবে করে তো প্রথম যে এক এবং দুই এর জন্য আমাদের যে ধরনের ডেফিনেশন ছোট ছোট ডেফিনেশন বা এক্সপ্লানেশনগুলো আছে সেগুলোর উপর আমরা ডিপেন্ড করতে পারি যেমন ওয়েবসাইট কি জিনিস ওয়েব পেজ কাকে বলে তারপরে হচ্ছে যে আমাদের আইপি অ্যাড্রেস বলতে কি বুঝো তারপরে ডোমেন নেম এবং আইপি অ্যাড্রেসের মধ্যে পার্থক্য তারপরে এই যে আইপিভি ফোর এবং আইপিভি সিক্স এর মধ্যে পার্থক্য বা আইপিভি ফোর এর আইপি অ্যাড্রেসের একটা উদাহরণ এটা ছাড়া দেখা যাচ্ছে যে 
কিছু শর্ট ফর্ম এখানে পাওয়া যায় বিভিন্ন সময় আসে যে এফটিপি ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল তারপর হচ্ছে টিসিপি ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকল আইপি ইন্টারনেট প্রোটোকল তো এই ধরনের মানে বিভিন্ন প্রোটোকলের নাম যেমন এস এম টিপি সিম্পল মেল ট্রান্সফার প্রোটোকল পিওপি পোস্ট অফিস প্রোটোকল ভিও আইপি ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রোটোকল তো এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে ছোট্ট একটা কোয়েশ্চেন করেও আসতে পারে বা আমাদের নৈর্বৃত্তিকের জন্য কাজে লাগতে পারে যে এই এই যে ফর্ম শর্ট ফর্ম এফটিপি বা টিসিপি আইপি এগুলোর হচ্ছে পূর্ণরূপ কি সেটা ওইভাবে আসতে পারে আচ্ছা তো এরপরে হচ্ছে আমাদের আমরা যদি সামনে যাই আর একটু যে ক্লায়েন্ট কাকে বলে সার্ভার কাকে বলে তারপরে হচ্ছে যে আমাদের যে সার্চ ইঞ্জিন কীভাবে কাজ করে তো তারপরে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট ডাইনামিক ওয়েবসাইটের পার্থক্য তারপরে হচ্ছে যে একটা ব্রাউজার কীভাবে কাজ করে যেমন এইখানে একটা চিত্রের মাধ্যমে মাহবুর রহমান স্যারের বই ব্যাখ্যা করা আছে যে ব্রাউজার কীভাবে কাজ করে তো এখানে যদি আমরা আমরা এখনই ডিসকাশনে যাব না আমরা হচ্ছে যে জাস্ট প্রথমে টপিকগুলো টাচ করি যে এই চ্যাপ্টারের জন্য ইম্পর্টেন্ট টপিক কোনগুলো সেগুলো হচ্ছে আমরা এক এক নজর একটু দেখে নিই প্রথমে তারপরে আমরা আস্তে আস্তে আসতেছি কিছু কিছু কোয়েশ্চেন আনসার করব আর হচ্ছে যে কিভাবে এখানে খুব কম সময়ে হচ্ছে আমরা ভালো নাম্বার উঠাইতে পারি সেইভাবে আমরা একটু আলোচনা করব আর কি তো তারপরে আমরা যেটা আছে যে সার্চ ইঞ্জিন কীভাবে কাজ করে তো সার্চ ইঞ্জিনে বিভিন্ন ধরনের ধাম মানে কাজের যে টুলসগুলো যেমন হচ্ছে যে ওয়েব ক্রুলিং কীভাবে কাজ করে এটা একটা কম্পোনেন্ট তারপর সার্চ কনসুলের এইখানে ভূমিকা কি তারপর হচ্ছে ইন্ডেক্সিংটা সার্চ ইঞ্জিনে কীভাবে করা হয় ওই পেজগুলোর তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের একটু বোঝার বিষয় আর কি যে যেটা হচ্ছে খ মানে দুই নাম্বারের জন্য হচ্ছে যে আসতে পারে তো এরপরে হচ্ছে যে আমাদের ওয়েব ডিজাইন বলতে কি বুঝো এরকম একটা কোয়েশ্চেন হইতে পারে তারপরে ওই কাঠামো রিলেটেড কোয়েশ্চেনগুলো সাধারণত তিন বা চার নাম্বারের জন্য হয় তারপর ওয়েব কাঠামো টাচ কর করবো না এখন আমরা আপাতত এক এবং দুই নাম্বার এর জন্য যে সকল কোয়েশ্চেন হয় সেগুলো একটু আমরা চ্যাপ্টার ওয়াইজ ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো টাচ করার চেষ্টা করতেছি তো এরপরে আমাদের যদি আমরা চেক করে যাই দেখতে পাবো যে এস টি এম এল সিন টেক্সট এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক যে একটা এস টি এম এল যে কোড লিখবো আমরা সেটা কোন পদক্রমে হচ্ছে যে লিখা হবে সেটা লিখার গ্রামারটা কি যে আসলে এস টি এম এল যে আমরা যে কোড করবো সেটা কোন নিয়ম মেনে চলে সেটা তারপরে হচ্ছে আমাদেরকে যেটা রাখতে হবে নজর যে আর একটা জিনিস যে একটা অ্যাট্রিবিউট বিভিন্ন ধরনের অ্যাট্রিবিউট যেমন হচ্ছে মাঝে মাঝে আসে যে হাইপার লিঙ্ক বা লিঙ্ক ট্যাগের বিভিন্ন ধরনের অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে আলোচনা করতে এটা হচ্ছে দুইয়ে বা তিনেও আসতে পারে মাঝে মাঝে তারপরে আমরা যদি চেক করে যাই এইগুলো যে যা দেখা আছে কোড রিলেটেড ব্যাপার বা হচ্ছে বিশ্লেষণধর্মী যে সকল ব্যাপার সৃজনশীল কোয়েশ্চেন যে হয় সৃজনশীল যে প্রশ্ন হয় তো সেগুলো হচ্ছে আসলে আমাদের তিন এবং চার নাম্বারের জন্য এবং আমরা যেই দিকগুলো এখন টাচ করে যাচ্ছি সেগুলো হচ্ছে তিন এবং চার নাম্বারের জন্য ইম্পর্টেন্ট তা হাইপার লিঙ্কের ব্যাপারে আমি একটু আগে যে জিনিসটা বলতেছিলাম যে হাইপার লিঙ্কের বিভিন্ন ধরনের অ্যাট্রিবিউট যেমন এখানে আছে যে টার্গেট অ্যাট্রিবিউট তারপরে নেম অ্যাট্রিবিউট এইগুলো হচ্ছে হাইপার লিঙ্কের বিভিন্ন ধরনের অ্যাট্রিবিউট যা হচ্ছে যে আমাদের মাঝে মাঝে পরীক্ষায় আসে আর কি আমরা যেটা করতেছি ফুল চ্যাপ্টার ঘেটে তোমাদেরকে আর কি ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো সম্পর্কে একটা ধারণা দিচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে এখানে যে পেজগুলো দেখা যাচ্ছে যে এখানে আমাদের ফর্ম কীভাবে তৈরি করতে হয় টেবিল কীভাবে তৈরি করতে হয় এগুলো বেসিক্যালি তিন এবং চার নাম্বারের কোয়েশ্চেন 
এই রিলেটেড ই দাও আছে আর এখানে হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের ট্যাগ এর একটা লিস্ট দেওয়া আছে চ্যাপ্টার 4 এ আচ্ছা তো ওয়েব হোস্টিং হ্যাঁ এটা হচ্ছে ওয়েব পাবলিশিং বলতে কি বুঝো বা এই যে টেস্টিং ও ডিবাগিং টেস্টিং ও ডিবাগিং এর মধ্যে পার্থক্য অনেক সময় আসে বা ডিবাগিং বলতে কি বুঝো তো তো ওয়েব পাবলিশিং বা পাবলিশিং এর ধাপ সমূহ তারপর হচ্ছে ওয়েব হোস্টিং কি বিভিন্ন ধরনের ওয়েব হোস্টিং সম্পর্কে আলোচনা এগুলো হচ্ছে আমাদের জানার বিষয় একই সাথে হচ্ছে যে আমাদের দুই নম্বরে কোশ্চেন আসতে পারে আর কি তো এরপরে আমরা যেটা খুব কুইক দেখতে গিয়ে যেটা পেলাম যে আসলে এক এবং দুই এর জন্য যে টপিক গুলো সেগুলো খুব লিমিটেড ছোট একটা এরিয়া থেকেই হয় আমরা এখন এক নাগারে যা বলে আসি সেগুলো যদি একটু ক্রস চেক করি তাহলে আমরা পাবো যে ওয়েব পেজ কাকে বলে ওয়েব ডিজাইন কাকে বলে তারপরে হচ্ছে যে আইপি অ্যাড্রেস বিভিন্ন ধরনের আইপি অ্যাড্রেস যেমন আইপি ফোর আইপি সিক্স তারপর হচ্ছে ডোমেন নেম কি আইপি অ্যাড্রেস এবং ডোমেন নেমের পার্থক্য তারপর হচ্ছে স্ট্যাটিক এবং ডাইনামিক ওয়েব পেজ বলতে কি বুঝো বা এদের পার্থক্য তারপরে হচ্ছে আমাদের যে সার্চ ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে তারপরে আমাদের যে আমাদের এস টি এম এল এর যে শুরু ওখানে আমরা দেখতে পাই কি যে এস টি এম এল সিনটেক্স রিলেটেড কোয়েশ্চেন হয় বা কোনো একটা ইলিমেন্টের অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে হচ্ছে আমাদেরকে কোয়েশ্চেন করা হয় তো এই এটা ছাড়া আমাদের হচ্ছে যে একটা ব্যাপার যে ইউ আর এলের যে অংশটা আছে একটা ওয়েব পেজে তো ইউ আর এলের ফরমেশনের উপরে আবার হচ্ছে মাঝে মাঝে সৃজনশীল কোয়েশ্চেন হয় একটু যেটা বিশ্লেষণ ধর্মে যেমন হচ্ছে যে এর যে একটা ইউ আর এল এর যে ফরমেশন এর রুট লেভেল কি টপ লেভেল কি তারপরে এগুলো দেখে আমরা কিভাবে বুঝবো যে এটা কোনটা কোন ধরনের ওয়েবসাইট অর্থাৎ ইউ আর এল এর অ্যানালাইসিসের উপরে ডিপেন্ড করে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান কি ওয়েবসাইট বানাবে বা কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন ধরনের তার ইউ আর এল হবে সেটার একটা গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইনের উপরে ভিত্তি করে মাঝে মাঝে কোয়েশ্চেন হয় যে হয়তো কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তার হচ্ছে যে ইয়ে কি হবে ওয়েবসাইটের যে ইউ আর এল সেটার অ্যাড্রেস কী হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলে হচ্ছে ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস কী হবে এগুলো নিয়ে হচ্ছে আমাদেরকে একটু জানতে হবে যেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে যে এই যে আমাদের যে ইউ আর এল ইউ আরএলের ইউ আর এলের এই অংশটুকু যে এইচ টিটিপি যেটা দেওয়া আছে এইচ টিটিপি এটা হচ্ছে প্রোটোকল অংশ তারপরে হচ্ছে যে ডাব্লিউ 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 ডট রাফ খাতা ডট কম এই অংশটা হচ্ছে আমাদের সার্ভারের অংশ অর্থাৎ ডোমেন নেম আচ্ছা তারপরে এটা হচ্ছে পাত বা ডাইরেক্টরি তারপর হচ্ছে যে ফাইল নেম অর্থাৎ যে যে ফাইলটা আমরা এই মুহূর্তে ব্রাউজ করতেছি ওয়েবসাইটে তো এখানের মধ্যে যেটা ব্যাপার যে ডট কম এখানে ইউজ করা হয়েছে তো কম ইউজ করা হয়েছে তাহলে এখানের মধ্যে আমাদের একটা গাইডলাইন যে দেওয়া আছে যে ডট কম হবে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য যে কমার্শিয়াল অর্থাৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জন্য তারপর ডট গভ হবে হচ্ছে গভর্নমেন্ট বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য ডট মিল হবে মিলিটারি বা হচ্ছে সামরিক বাহিনীদের জন্য তারপরে ডট এডু হবে এডুকেশনাল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ডট নেট হবে নেটওয়ার্ক সার্ভিস প্রোভাইডারের জন্য ডট ওআরজি হবে অর্গানাইজেশনের জন্য ডট আইএনটি হবে আন্তর্জাতিক সংস্থার জন্য তো এই যে এই এই সিনেরিওর উপরে এই সিনেরিওর উপরে ডিপেন্ড করে মাঝে মাঝে কোয়েশ্চেন হয় যে ডোমেন নেম এর যে ধরন যেভাবে হচ্ছে সংরক্ষিত আছে ডোমেন নেমের টপ লেভেলের যে রাইট সেটা মেনে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান ডোমেন নেম সিলেক্ট না করে তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে এটা এক ধরনের ভুল তো সেটার আলোকে হচ্ছে আমাদের আলোচনা মানে সৃজনশীল কোয়েশ্চেন হইতে পারে যেমন একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি ডট মিল ওয়েবসাইট নিয়ে বসে মানে ডোমেন নেম রেজিস্ট্রেশন করে সেক্ষেত্রে অবশ্যই ভুল হবে বা একটা গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠান যদি ডট ও বা ডট কম দিয়ে খুলে বসে যে ডোমেন নেমটা রেজিস্ট্রেশন করে সেটা এক ধরনের ভুল তো এই ধরনের হচ্ছে যে কোয়েশ্চেন অনেক সময় হয় তো আমরা আজকে হচ্ছে যে চেষ্টা করব যে একটু কোডিং সেকশনেও আলোচনা করতে যে আমি যেটা চাচ্ছিলাম 
যে আজকের ক্লাসটা যাতে ওভারঅল একটা ফুল চ্যাপ্টার নিয়ে রিভিউ হয় আর কি যে কিভাবে আমরা এই চ্যাপ্টারটা সহজে আয়ত্ত করতে পারি এই ধরনের যাতে হয় তো আমি এর পরের অংশ হচ্ছে কোডিং নিয়ে আলোচনা করব তো কোডিং নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের চ্যাপ্টারটায় হচ্ছে এইচ টি এম এল হচ্ছে কোডিং এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে তো এইচ টি এম এল হচ্ছে একটা মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন আমরা যদি এখানে একটু চেক করি আমরা দেখতে হবো যে এইচ টি এম এল সম্পর্কে যত ডিটেল দেওয়া আছে এখানে কি বলা আছে যে স্ট্যান্ডার্ড মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ ফর ক্রিয়েটিং ওয়েব পেজ সো এটা হচ্ছে কোন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ এটা হচ্ছে একটা মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা কিভাবে কাজ করে অন্য এরিয়াকে একটা ডকুমেন্টের বিভিন্ন এরিয়াকে মার্ক করে কিভাবে যে ওপেনিং ট্যাগ এবং ক্লোজিং ট্যাগের মাধ্যমে অর্থাৎ যেমন একটা জমির সীমানা হয় যে কোনখান থেকে শুরু এবং কোনখান থেকে কোনখানে গিয়ে শেষ ঠিক তেমনি একটা ওপেনিং ট্যাগ এবং একটা ক্লোজিং ট্যাগের মাধ্যমে কি হয় আমাদের হচ্ছে এই এরিয়াটা হচ্ছে ডিফাইন হয় যে এই আমি একটা এলিমেন্ট ইউজ করলাম তো এই এলিমেন্টের ইফেক্টটা কতটুকু পর্যন্ত থাকবে কতটুকু পর্যন্ত এর প্রভাব থাকবে তো সেটা দেখানো হয়েছে এখানে একটা চিত্রের মাধ্যমে যে যেমন সম্পূর্ণ ওয়েব ডকুমেন্ট হবে কি যে এইচ টি এম এল ওপেন এবং এইচ টি এম এল ক্লোজ অর্থাৎ হচ্ছে যে এটার এরিয়াটা বিভিন্ন ধরনের সিএসএস ফাইল বা জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল আমরা এখানের মধ্যে আমরা লিঙ্ক করতে পারি যেটা হচ্ছে যে বডিতে ইম্প্যাক্ট পড়ে তো আসলে আমরা একটা ওয়েব পেজে যা দেখতে পাই সম্পূর্ণটাই হচ্ছে আমাদের বডি সেকশনের ভিতরে আউটপুট তো বডি সেকশনের আমরা কি করতে পারি ইন্টারনাল বা এক্সটার্নাল হচ্ছে লিঙ্ক আমরা সেট করতে পারি হেড সেকশনে বা সরাসরি ইনলাইন আমরা লিঙ্ক সেট করতে পারি বডিতে থেকে যে লিঙ্কগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সিএসএস বা জামা স্ক্রিপ্টের কোড যা আমাদের বর্ডের বিভিন্ন ইমেজ বা টেক্সটকে হচ্ছে ম্যানুপুলেট বা অ্যাকশন বা ফাংশন ক্রিয়েট করতে সাহায্য করে যাই হোক তো আমাদের আসলে সিএসএস বা জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে আপাতত সিলেবাসের বাইরে জাস্ট হেডের কি কি কাজ সেটা দেখানোর জন্য তো আমরা এখানে টাইটেল যে জায়গাটা ব্যবহার করলাম সেটাই আসলে এই জায়গায় কাজ করে যেমন আমরা যদি এখানে লিখতে এটা অবশ্য লাইভ পেজ না এটা জাস্ট হচ্ছে জাস্ট ফর ডেমনস্ট্রেশন তো এখানে আমরা যা লিখবো সেটা আসলে ঠিক এই জায়গায় দেওয়া যাবে মানে দেখা যাবে আর কি তো এখানে যে ইন্ট্রোডাকশন টু এসটিএমএল দেখা যাচ্ছে সেটা আসলে এই পেজের যে এই যে পেজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পেজের যে এসটিএমএল কোড ওইটার হচ্ছে একেবারে টাইটেলের জায়গাটায় ইন্ট্রোডাকশন টু এসটিএমএল লেখা আছে এই কারণে এটা হচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে আর এই জায়গা থেকে শুরু করে পুরো ডিসপ্লেতে আমরা যতটুকু দেখতেছি সেটা হচ্ছে আমাদের বডি এর ভিতরকার হচ্ছে যে কন্টেন্টগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আমাদের আমাদের হচ্ছে যে এইচ টি এম এল এর যেটা ব্যাপার আর ডক টাইপ ডিক্লারেশন যে যে এলিমেন্টটা সেটা হচ্ছে এইচ টি এম এল ফাইভের জন্য এটা আমাদের আপাতত দরকার নেই আমাদের বইয়ে আসলে এইচ টি এম এল ফোর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইচ টি এম এল এর যে বিভিন্ন ধরনের হিস্ট্রি যে কিভাবে এটা হচ্ছে উদ্ভাবিত হয় এবং বর্তমানে কতটুকু বা কোন ফার্সন চলছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইচ টি এম এল হচ্ছে উনিশশো উননব্বই সালে প্রথম আবিষ্কৃত হয় তো সেটা পরবর্তীতে আমাদের এস টি এম এল ফোর যেটা আমাদের বই আমরা ইউজ করতেছি সেটা আসলে আসে উনিশশো নিরানব্বই সালে 
তো এই নিরানব্বই সালে এসে সেটা খুব ভালোভাবে ব্যবহৃত হয় একেবারে দুই হাজার চোদ্দ সালের আগ পর্যন্ত দুই হাজার চোদ্দ সালে এস টি এম এল ফাইভ আসার আগ পর্যন্ত হচ্ছে সেটা ব্যবহৃত হচ্ছিল আর কি আমাদের ওই ডেভেলপমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে তো এখন বর্তমানে দুই হাজার চোদ্দ সালের পর থেকে দুই হাজার সতেরো সালের পরে মানে এখন পর্যন্ত আমাদের হচ্ছে এস টি এম এল ফাইভ ব্যবহৃত হচ্ছে তো আমাদের বইয়ের যে সিলেবাস সেটা হচ্ছে এস টি এম এল ফোরকে ঘিরে ফোর এবং ফাইভের যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে আমরা যে ডকুমেন্টের শুরুতে যদি এস টি এম এল ডকুমেন্টের শুরুতে এই ইলিমেন্টটা যদি আমরা ব্যবহার করি যে ডক টাইপ ডিক্লারেশন এখানে গিয়ে যদি আমরা এস টি এম এল ফাইভ ডিক্লার করি আর কি তাহলে যেটা হবে যে অনেক এক্সটার্নাল এডিশনাল অপশন অ্যানেবেল হবে যেগুলো হচ্ছে আমাদের এস টি এম এল ফোরের সাপোর্ট করতো না যেই যেই অ্যাকশনগুলো লিস্ট এখানে দেওয়া আছে যে এই আমরা যদি দেখি যে এখানে অনেক বড় একটা লিস্ট দেওয়া আছে যে স্টাইলিং ক্যানভাস আইডি ইভেন হচ্ছে যে জিও ট্যাগিং এরকম লাইভ ভিডিও থেকে শুরু করে অনেক ধরনের হচ্ছে অ্যাডভান্স এই যে ক্যানভাস দেখতে পাচ্ছি আমরা এস বিসে অডিও ভিডিও বিভিন্ন ধরনের প্লাগ ইন অ্যাড করা এইগুলো হচ্ছে যে ইভেন হচ্ছে এই যে বিভিন্ন ধরনের এপিআই অ্যাপ্লিকেশান প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস আমাদের ওয়েব পেজে কানেক্ট করা এগুলো কিন্তু এস টিএমএল ফোরে সাপোর্ট করতো না তো এইগুলো হচ্ছে আমাদের এস টি এম এল ফাইভ হওয়ার কারণে হচ্ছে যে সাপোর্ট করে এখন অনেক লেটেস্ট ইভেন অনেক প্রোগ্রামিংও এখন সরাসরি এখানে মানে সাপোর্ট করে তো আমরা এস টি এম এল ফোরের আলোচনায় চলে যাই তো আমরা আসলে এখানে আসছি যে এস টি এম এল ফোরের যে ইন্ট্রোডাকশন সেটা নিয়ে আলোচনা করতে যে এস টি এম এল যে নিয়ে আমরা পড়াশোনা করতে সেটা আসলে খুব কম কথায় বলতে কি বুঝায় সেটা কি সেটা হচ্ছে একটা মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ যে মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ মানে কি যে আমি যা ইনপুট দিব আমি তাই দেখতে পাবো এখানে কোনো ধরনের পরিবর্তন হবে না মানে ফাংশনাল হচ্ছে অ্যাক্টিভিটিস এখানে থাকবে না ফাংশনাল অ্যাক্টিভিটি বলতে আমরা যেটা বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমি একটা ইনপুট দিলাম ওই ইনপুটটা পরিবর্তিত হয়ে অন্য কিছু একটা হবে যেটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সমীকরণ বা সূত্র মেনে চলবে এই ধরনের কোনো ব্যবসা নাই যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমি যেটা ইনপুট দিব সেটাই আউটপুট আসবে এটা হচ্ছে এস টি এর ব্যাপার আচ্ছা সেটা কি সেটা আউটপুটতে আসবে এটা একটা নির্দিষ্ট স্থানে আসবে এটা কোন জায়গাতে আসবে সেটা হচ্ছে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো বিভিন্ন ধরনের এলিমেন্টের মাধ্যমে ঠিক আছে তো আমরা এখন আমাদের হচ্ছে কিছু লাইভ কোডিংয়ে চলে যায় কিছু কোড আমরা করবো আমরা ডক টাইপ এস টি এম এল এখান থেকে কেটে দিলাম এখন আমরা যদি রান করি দেখা যাচ্ছে সেম আউটপুট আসছে সেম আউটপুট আসছে কারণ হচ্ছে যে আমরা যে ধরনের ট্যাগ এখানে ব্যবহার করছি যেমন এইচ ওয়ান পি মানে হেডিং ওয়ান প্যারাগ্রাফ এগুলোর জন্য আসলে আমাদের অ্যাডভান্স কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই মানে অ্যাডভান্স প্রোগ্রামিং এর প্রয়োজন এই এলিমেন্টগুলা অ্যাজ ইট ইজ ফোরে যেমন ফাইভেও তেমন সাপোর্ট করে যায় তো আমাদের হচ্ছে যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে প্রথমে আমাদের বিভিন্ন ধরনের হেডিং নিয়ে কাজ করতে হবে যে আমাদের এইচ ওয়ান থেকে এই সিক্স পর্যন্ত হেডিংগুলো যে আছে সেগুলো আমরা ট্রাই করব আমরা এখানে যদি দেখি এটাকে হচ্ছে যে আমরা টু বানিয়ে দিই रान कर देखो कि हेडिंग सब गुल সবগুলোই হেডিং কিন্তু বিভিন্ন সাইজের হেডিং হয়ে গেছে যে এইচ ওয়ানটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় হ্যাঁ আমরা এখানে দিতে পারি যে দিস ইস এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান নামগুলো চেঞ্জ করে দিই যে এইচ ওয়ান এটা হচ্ছে এইচ টু এইচ থ্রি H4 H5 H6 আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে 
এর মানে এর যে সাইজ সেটা হচ্ছে কি যে এইচ ওয়ানে সবচেয়ে বড় এবং এইচ সিক্সে সবচেয়ে ছোট এগুলো হচ্ছে আমাদের হেডিং এবং এরপর হচ্ছে প্যারাগ্রাফ মাঝে মাঝে হচ্ছে যে আমাদেরকে বলে কি যে লেখা তোমরা যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে সেন্টারে আসতে হবে তো ঠিক আছে আমরা এটাকে লাইন এরপরে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে হেড ট্যাগ তার ভিতরে থাকে হচ্ছে টাইটেল আর হেড ট্যাগটা হচ্ছে যে তারপরে এবং তার পরে যেটা সেটা হচ্ছে বডি এবং বডির ভিতরেই হচ্ছে আমাদের সকল অ্যাক্টিভিটি থাকবে যেটা হচ্ছে এখানে আউটপুটে আসবে যেমন আমরা পেজ টাইটেল এখানে দিয়েছিলাম কিন্তু পেজ টাইটেল এখানে দেখা যাচ্ছে না এখানে দেখা যাচ্ছে না কারণ এটা হচ্ছে একটা অন পেজ লাইভ জাস্ট প্র্যাকটিসের জন্য ট্রাই করার জন্য তো এখানে আসলে এটার যে টাইটেলের জায়গাটা সেটা এখানে শো হবে না এটা আমাদের ব্রাউজারে শো হবে এটা যেহেতু ব্রাউজারের একটা পেজের ভিতরে আমরা ইনপুট টেস্ট করতেছি এখানে তেমন পরিবর্তন দেখা যাবে না যাই হোক তো আমরা এখানে চলে আসি আমরা এখানে যেগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো সবগুলোই হচ্ছে এক একটা এলিমেন্ট কিন্তু এইখানে যে এলিমেন্টটা আমরা এখানে ব্যবহার করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এটা একটা ভিন্ন রঙে আছে দেখতে পাচ্ছি যে এটার কালারটাও একটু ভিন্ন আমি একটু বড় করে নিলাম তো কালারটাও হচ্ছে কি ভিন্ন যে দেখা যাচ্ছে কি আমাদের এইচ ওয়ানের ঠিক পরে যেখানে আমরা অ্যালাইন কথাটা ইউজ করলাম সেটা হচ্ছে যা হচ্ছে একটা অ্যাট্রিবিউট আর সেটার ভ্যালু হচ্ছে কি যে কোটেশনের ভিতরে সেন্টার আমাদের কি হয় যে আমাদের একটা এলিমেন্ট থাকে এলিমেন্টের অ্যাট্রিবিউট থাকে অ্যাট্রিবিউটের একটা ভ্যালু থাকে সেটা হচ্ছে যে অ্যাকশনের অপশন আমি যে যেই ভ্যালুটা দিব সেই অ্যাকশনটাই এখানে অ্যাপ্লাই হবে তো আমরা একটু আগে বলতেছিলাম যে এস টি এম এল এর সিন টেক্সট তো এস টি এম এল এর সিন সিন টেক্সটা হচ্ছে আমাদের এলিমেন্ট থাকবে তারপরে অ্যাট্রিবিউট তারপরে অ্যাট্রিবিউটের হচ্ছে ভ্যালু থাকবে এটা হচ্ছে সরাসরি একটা এলিমেন্টের সিন টেক্সট আর কি হবে যে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের একটা ওপেনিং ট্যাগ থাকবে একটা ক্লোজিং ট্যাগ থাকবে তো ট্যাগ আমরা কাকে বলছি ট্যাগ আমরা বলতেছি আসলে এই যে এই যে অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট একটা অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট আর একটা এই এইটাকে আমরা বলতেছি ট্যাগ এবং এটাকে বলছি কোন ধরনের ট্যাগ ওপেনিং ট্যাগ আর যখন অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট একটা দিয়ে একটা স্ল্যাশ দিব এবং পরে আমরা হচ্ছে যে আরেকটা অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট দেবো সেটা আমরা বলতেছি ক্লোজিং ট্যাগ তো ওপেনিং ট্যাগ এবং ক্লোজিং ট্যাগ বলতে হচ্ছে এই জিনিসগুলোকে বোঝায় কিন্তু এর ভিতরে আমরা কি লিখতেছি সেটা হচ্ছে আমাদের এলিমেন্ট যেটা এই যে এখানে খয়রি কালারে আসে সেটা হচ্ছে আমাদের এলিমেন্ট তো এলিমেন্টটাই হচ্ছে আসলে যে যে আমাদেরকে বলে যে এটা কোন ধরনের মানে কমান্ড দিচ্ছে পেজকে বা ব্রাউজারকে তো ওই কমান্ডটা হচ্ছে যে সেই অনুসারে ফলো হয় আর কিছু হচ্ছে যে আমাদের ট্যাগ যেমন হচ্ছে যে ইমেজ ট্যাগ বা ইনপুট ট্যাগ এই ট্যাগুলোর হচ্ছে ক্লোজিং ট্যাগ থাকে না হ্যাঁ মাঝে মাঝে আমাদের ব্রেক হচ্ছে ক্লোজিং ট্যাগ ছাড়া কাজ করে তো এটা ছাড়া অন্যান্য ট্যাগুলোর হচ্ছে ক্লোজিং ট্যাগ লাগে তো এই হচ্ছে আমাদের হচ্ছে কি আমরা যদি এখন বিভিন্ন সাইজের হেডিং লিখলাম এখানের মধ্যে আমরা হেডিং অন্য সবগুলো কেটে দিই আমরা যদি লিখি এখানের মধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম যে ধনাগতা লিখলাম আমি যদি এটা রান করি তাহলে দেখবো কি যে এই জায়গাটায় আউটপুটটা চলে আসে সাথে সাথে এখন আমরা কি করব এটাকে তো এখানে লিখলাম আমরা এবার প্যারাগ্রাফ ট্যাগের ভিতরে লিখলে কি হয় আমরা ধরেন আমাদের স্কুল সম্পর্কে কয়েকটা লাইন লিখি প্যারাগ্রাফ ট্যাগের ভিতরে এবং আউটপুটটা টেস্ট করি আমরা লিখলাম যে আমার যে ডি সংক্ষেপে লিখলাম ডি টিএইচ এস সি ইস আওয়ার ইস এ বিনাউন্ড
लिखलम लिखल रान कर लगभग देखल टाइटलटार पर আমাদের এখানে সুন্দরভাবে এগুলো আসতে চাই এটা আমরা যদি এ লাইনটাকে যদি আমরা পি ট্যাগটাকে নিচে নামিয়ে দিই ক্লোজিং ট্যাগটাকে এটাকে কপি করে আমরা যদি পেস্ট করতে থাকি তাহলে আমরা দেখব যে আউটপুটটা রিপিটেডলি এখানে আসতে থাকবে সেখানে আমরা কপি করার সময় বোধহয় ট্যাগ সহ কপি করে হচ্ছে আমরা হচ্ছে একটু ইয়ে করি আমরা যেভাবে লিখতেছি তো দেখলাম কি প্যারাগ্রাফ আসলে জাস্ট একটা আমরা এম এস ওয়ার্ডে যেভাবে লিখি একটা প্যারাগ্রাফ তো ওই ধরনের প্যারাগ্রাফ হচ্ছে এখানের মধ্যে আমাদের আসতেছে অর্থাৎ আমরা লিখনের জন্য এখানে ইউজ করবো যেমন আমরা এখান থেকে যদি একটা সাপোজ হচ্ছে আমরা স্ট্যান্ডার্ড কন্টেন্ট নিয়ে আসি डेमो कर्न जस्ट हम एक प्याराग्राफ देखान जो उटपुट इनपुट क्रिएट इनपुट फिल्डर क्रिएट प्याराग्राफ लिखार मानी बोर टेक्सट लिखी ठीक से आसते तो प्याराग्राफ टैगर क्या हेडिंग टैगर क्या हम देख लाइन टाइम जो थ्री बनिए दिए देखो विषय जिन ट्राई करी जो परीक्षा आसे जो रान कर बडी ते कि बडी ते कि तैगे आउटपुट ब्लैंक आदिने लिंक दीते चाहिए लिंक दीब तो करते लिंक एलिमेंट हम एटर मैं हाइपार टेक्स रेफरेंस रेफ इक्ुएल टू दी तक भैलू टा दी लिखते चाहिए लिखल পরে আমরা হচ্ছে যারা ক্লোজ করলাম এবং এখানে আমরা লিখলাম কি দিস ইজ টু লার্ন অ্যাবাউট অ্যাবাউট এইচ টি এম এল প্লিজ 
visit the link by clicking click lam tar pore hocche amra eta close korlam ami link ta hocche directly alochona korar karon hocche je ebar ami porikhar khata karte giye dekhlam je link likhte oneke bhul korteche ki dhoroner bhul je ekhane href ei jinish ta hoy likhe nai na hole href likhar pore je quotation diye tar pore ekta url likhte hoy seta she jane na ba seta liklo quotation ta close kore nai ba eta এই যে অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটটা শেষ করার পরে আবার হচ্ছে যে এটা যে ক্লোজিং ট্যাগ আছে সেটা সে দেয় নাই এবং এই জায়গাটায় মাঝখানে কি লিখতে হবে সেটা সে বুঝতে পারতেছে না তো আলটিমেটলি লিংকের মানে সম্পূর্ণ লিংক নিয়ে সমস্যা তো এখানে যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি যে ভেরি সিম্পল আমরা এটাকে সিম্পল করার জন্য জাস্ট এখানে লিখি লিংক লিখলাম আর এখানে আমরা দিলাম একটা হ্যাশ হ্যাশ দিলেও অনেকটা লিংকের মতো কাজ করবে আমরা রান করি যে এখানে দেখা যাচ্ছে লিংক একটা এস টি এম এল টেক্সট হচ্ছে লিংক বোঝা যায় যখন হচ্ছে যে কালারটা হচ্ছে ব্লু হয়ে যায় আর আন্ডারলাইন ক্রিয়েট হয় তো বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা লিংক এখন লিঙ্কের তালে হচ্ছে যে সরাসরি স্ট্রাকচার হচ্ছে যে এই এই ব্যাপারটা যে আমাদের কি হবে এটা হচ্ছে এইচ র্যাফ দিতে হবে তারপরে এইচ র্যাফ দেওয়ার পরে আমাদেরকে डेमो भाव शो करते चाहिए हेस दिल से लिंक दीतेजिंग लिंक लिंक अनेक लिंक खुले टार्गेट টার্গেট দিয়ে আমরা কি করতে পারি আমরা হচ্ছে যে এই লিঙ্কটা কোন জায়গাতে আমরা ওপেন করব সেই জায়গায় সেটাকে নিতে পারি তারপরে এখানে আমরা যদি অ্যাট্রিবিউটগুলো দেখি কোন কোন ধরনের অ্যাট্রিবিউট আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ব্ল্যাঙ্ক অ্যাট্রিবিউট আছে যে টার্গেট ইকুয়াল টু দিয়ে আমরা টার্গেট যেহেতু একটা অ্যাট্রিবিউট তো এটার কি হবে এটার কাজ হবে আমরা এ দেওয়ার পরে আমরা আমাদের লিঙ্কের ইউআরএলটা স্ট্রাফে দেওয়ার পর আমরা টার্গেট লিখবো ইকুয়াল টু দিয়ে আমরা ওখানে কোটেশনের ভিতরে ব্যাক স্পেস দিয়ে ব্ল্যাঙ্ক ব্যাক স্পেস দিয়ে মানে আন্ডারস্কোর দিয়ে হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক আন্ডারস্কোর দিয়ে সেলফ আন্ডারস্কোর প্যারেন্ট টপ এভাবে লিখবো আর কি তারপরে কোটেশনটা শেষ করবো তো এটাতে কি হবে ব্ল্যাঙ্ক যদি দেয় তাহলে ওপেন্স দ্য লিঙ্ক ডকুমেন্ট ইন আ নিউ উইন্ডো আর ট্যাব একটা নতুন উইন্ডো বা ট্যাবে হচ্ছে আমাদের ওই লিঙ্কটা ওপেন করবে নতুন উইন্ডোতে অর্থাৎ সেম উইন্ডোতে না এভাবে একটা নতুন উইন্ডো ক্রিয়েট হবে ওখানের মধ্যে লিঙ্কটা তৈরি হবে মানে ওপেন করবে সে যদি সেলফ দেয় তাহলে হচ্ছে যে সেম লিঙ্কে অর্থাৎ যেই যেই পেজে আছি ওই পেজেই হচ্ছে লিঙ্কটা খুলে অর্থাৎ আমার যেই পেজে থেকে আমি লিঙ্কটা ব্রাউজ করতেছি ওই পেজে আমি থাকতে পারবো না ওই লিঙ্কটাই ওই পেজ লোড করে নেবে অর্থাৎ আমি যেই যা করতেছিলাম সেটা আমি হারাবো আর কি তো এখানে হচ্ছে যে যদি আমরা প্যারেন্ট লিখি তাহলে ওপেন্স দ্য লিঙ্কড ডকুমেন্ট ইন দ্য প্যারেন্ট ফ্রেম প্যারেন্ট ফ্রেম মানে হচ্ছে যে ফ্রেম থেকে এটা আসছে সেই ফ্রেমে হচ্ছে এটা ওপেন হবে আর টপ মানে হচ্ছে যে যে ওই পেজের একেবারে শুরুতে একেবারে উপরে গিয়ে এটা ওপেন হবে তা এইভাবে করে হচ্ছে এখানে কাজ করে জিনিসগুলো যেমন টার্গেট করে ব্ল্যাঙ্ক যদি আমরা টেস্ট করি যে আমরা এখানে মধ্যে কোডটা যদি রান করি তাহলে কি হবে এই যে লিঙ্কটা এটা যে আমি এখানে যদি ক্লিক করি সাথে সাথে এখানে একটা নতুন ট্যাপ ক্রিয়েট হইল কি ছিল ছিল হচ্ছে যে এই যে এইচ রেফ এ এইচ রেফ দিয়ে একটা লিঙ্ক ছিল 
এটা ছিল অ্যাট্রিবিউট এটা ছিল ভ্যালু এবার টার্গেট অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু হচ্ছে আন্ডারস্কোর সরি এট দা রেট হ্যাঁ আন্ডারস্কোর ব্ল্যাঙ্ক আর তারপরে দিয়ে ভিজিট আওয়ার এইচটিএমএল টিউটোরিয়াল যেটা এখানে লেখা আছে ক্লিক করার সাথে সাথে টার্গেট যেহেতু ব্ল্যাঙ্ক তাহলে একটা ব্ল্যাঙ্ক ট্যাবের মধ্যে হচ্ছে যে আমাদের এই লিংকটা হচ্ছে ওপেন হয়েছে ঠিক আছে তা একইভাবে আমরা যদি এখানের মধ্যে টার্গেট ইকুয়াল টু টপ যদি আমরা দেখি টপ যদি টপে এখানের মধ্যে লিংক ক্রিয়েট হয় তো আমরা যদি ক্লিক করি তাহলে কি দেখা যাবে যে সেম পেজেই মানে সবার উপরে সেটা এসব খুলছে আচ্ছা যদি আমরা টপের পরে আমরা যদি ইয়ে করি যে টার্গেট ইকুয়াল টু টপ তো ট্রাই করলাম এবার আমরা হচ্ছে ব্ল্যাঙ্কও ট্রাই করছি আচ্ছা এবার আমরা কি যাচ্ছি যে সেটা হচ্ছে একটা ইমেজ থাকবে তো ইমেজের ভিতরে হচ্ছে আমরা যখন ক্লিক করব তখন হচ্ছে লিঙ্কটা লোড হবে অর্থাৎ আমাদের কি করতে হবে যে আমরা এই স্রেপ দিয়ে আমরা এখানের মধ্যে একটা লিঙ্ক দিব তো লিঙ্কটা দেওয়ার পরে আমরা এখানে ইমেজ দিব একটা ইমেজ দেওয়ার পরে আমরা যদি ক্লিক করি তো আমরা দেখবো এখানে একটা লিঙ্ক আছে এই যে এই এই যে এই যে এটা হচ্ছে আমাদের লিঙ্ক এই ছবিটা তো এই ছবিটা যদি ক্লিক করি তাহলে আমাদের কি হবে একটা এই যে আমাদের হচ্ছে পেজটা খুলে গেল এটা কেন এভাবে আসছে সেটা হচ্ছে এই যে লিঙ্কটা হচ্ছে ডিফল্ট ডট এসপি ডিফল্ট ডট এসপি হচ্ছে কি আমাদের এটা সরাসরি হচ্ছে একটা ডাইরেক্টরি আর এই ডিফল ডট এসপি সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে ওয়েব পেজ এস ডাব্লিউ থ্রি স্কুলস ডাব্লিউ থ্রি স্কুলস এই যে এখানের মধ্যে আমরা ডট কম লিখে তারপরে যদি আমরা ডিফল্ট ডট এসপি লিখি তাহলে কোথায় যায় সরাসরি এটার হোম পেজে চলে আসতেছে অর্থাৎ এইখানের মধ্যে ডিফল্ট ডট এসপি দেওয়াতে কাজ করছে কেন সেটা হচ্ছে যে আমরা যেহেতু এটা লাইভ সার্ভারে রান করতেছি আমরা যদি এখানে সরাসরি কোনো আলাদা ইউআরএল না দেখি তাহলে সে ডাইরেক্টরিটা তার নিজের ইউআরএল আগে চেক করবে অর্থাৎ সেম নিজের ডোমেনে আগে সে চেক করবে যে ডোমেনের আন্ডারে সে রেজিস্টার্ড এই কারণে হচ্ছে শুধু লিঙ্কের জায়গায় ডিফল্ট ডট এসপি লিখে আমাদের কাজ হয়েছে তো এখন এই ইমেজ সোর্সে আমাদের এই যে যে জিফ ফাইলটা ছিল আমরা এটা আবার যদি রান করি এই জিফ ফাইলটা যে ছিল সেটা হচ্ছে যে এখানে আছে তো আমাদের কি হইলো যে আমরা আগে লিঙ্ক দেখতাম হচ্ছে একটা টেক্সটের মাধ্যমে বাট এবার লিঙ্ক দেখলাম আমরা ইমেজের মাধ্যমে তো এইভাবে হচ্ছে আমাদের আমরা কি করতে পারি যে ইমেজের ভিতরে লিঙ্ক রাখতে পারি ঠিক আছে আমরা যদি এখান থেকে এই স্র্যাফটা দিয়ে যদি আমি ফেসবুক ডট কম দিয়ে দিই তাহলে যেটা দেখা যাবে ফেসবুকম দিলাম দেওয়ার পরে আমরা কি করলাম যেমন এই এই আমরা ইমেজটাকে একটু হচ্ছে যে ইয়ে করি এটা হচ্ছে অল্টার দিয়ে এসছি আমার টিউটোরিয়াল এটা দেওয়া আছে ফাইন আমরা এটা হাইটটাকে একটু বাড়াই দিই যেমন এটাকে আমরা করতে যাচ্ছি হচ্ছে উইথ উইথটাকে দিই হচ্ছে একশো বিশ পিক্সেল আর হাইটটাকে দিই হচ্ছে দুইশো বিশ পিক্সেল বড় করার জন্য আর কি দিলাম বর্ডার জিরো মানে কোনো বর্ডার নাই রান করলাম এবার ইমেজটা একটু বড় দেখা যাচ্ছে আর যদি আমরা আচ্ছা ফেসবুক রিফিউজ টু মেবি হচ্ছে যে ফেসবুক তার সিকিউরিটির জন্য হচ্ছে সে এক্সটার্নাল এইভাবে কোনো পেজ থেকে তার সার্ভারকে টার্গেট করলে সে রিফিউজ করে একটা জাস্ট সিকিউরিটি পারপাসে আমরা ইউটিউব করে দিচ্ছি ইউটিউব ডট কম রান করলাম ক্লিক করলাম ক্লিক করলাম রিফিউজেস টু কানেক্ট ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম আছে দেখি তো ইউটিউব ইউআরএল তো ঠিক আছে না ইউআরএল ঠিক আছে রান করলাম ক্লিক করলাম না রিফিউজেস টু কানেক্ট এটা আসলে একটা সিকিউরিটি স্টেপ যে যে কোনো জায়গা থেকে মানে সরাসরি ব্রাউজারের অ্যাড্রেস বাদ ছাড়া এরকম কোনো পেজ থেকে 
ইউটিউব বা ফেসবুক সার্ভারে কল করা যাচ্ছে না যাই হোক তাহলে লিংকটা কাজ করছে আর কি তো এখন এখানে আমরা আবার রান করলে আমরা এই প্যারাগ্রাফটা উঠায় দিই এটা আসলে ওই ব্রাউজার কোনটা সাপোর্ট করবে সেটা বলতেছে আচ্ছা ইমেজ লিংক যেখানে কিছু যে লিংকটা আছে ইমেজের ভিতরে তো যাই হোক এখানে আমরা আসলে একটা প্রিভেন্টিভ ইনফরমেশান সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় আমরা অনেক ছবিতে ক্লিক করি যেটাতে আসলে হিডেন লিংক থাকতে পারে যেটা এক্সাম্পল আমরা মাত্রই দেখলাম এই কারণে আসলে যে কোনো ছবিতে ক্লিক করার আগে একটু ভালোভাবে দেখে নিয়ে আমাদের ক্লিক করতে হবে আচ্ছা আমাদের ক্লাসটা আসলে একটা ক্লাস খুব বড় হয়ে গেলে পরে সেটা আসলে ফলো করাও কঠিন আমি আসলে চাচ্ছি যে নিয়মিত এখন ক্লাস নেব তোমাদের তো আজকের ক্লাসটা নইলে এইটুকুই থাক আমরা পরে ক্লাসে এর পরের অংশ থেকে নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ মনোযোগ দিয়ে ক্লাসে থাকার জন্য আর আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে তো ঠিক আছে তোমরা যদি ভিডিওর কোনো জায়গাতে যদি তোমরা না বুঝো তাহলে তোমরা কমেন্ট সেকশনে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবো আমি রিপ্লাই দিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করব আর আমরা চেষ্টা করব প্রতিদিন একটা করে ক্লাস তোমাদেরকে বা প্রতিদিন না হোক মানে একটা নির্দিষ্ট বিরোধিতে তোমাদেরকে